நம்ம செடின் வீட்டு சாப்பாடுல இன்னைக்கு சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போறோம் ஒரு கிலோ சீரக சம்பா அரிசி ஊற வச்சிருக்கேன் ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதே போல வெங்காயம் தக்காளி புதினா மல்லித்தலை எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டு தான் நான் வந்து பிரியாணி தாளிக்கவே வந்திருக்கேன் உங்க முன்னாடி இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ஒரு மணி நேரம் ஆயிரம் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக அதனால எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு அதே போல பிரியாணிக்கு மசால் ரெடி பண்றதுக்கும் எல்லாமே எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தாளிச்சுட்டே பேசிக்கலாம் பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் ஒரு நூறு மில்லி எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க நூறுல இருந்து நூத்தம்பது மில்லி எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் ஒன்றை ஒரு கிலோ அரிசிக்கு எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு பட்டை சின்ன துண்டா இருக்கிறதுனால ஒரு ஆறு துண்டு பட்டை போட்டிருக்கேன் கிராம்பு ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் அஞ்சு பிரிஞ்சி இலை ஒரு ரெண்டு மூணு போட்டுக்கோங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பொறிஞ்சதுமே வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கால் கிலோ பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு மசால் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் வெங்காயம் வதங்கட்டும் மசால் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதே போல் கிராம்பும் பத்து எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த சைஸ் பட்டையாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஆறு எடுத்திருக்கேன் இதே சின்ன துண்டு பட்டையாக இருந்தால் ஒரு அதே மாதிரி ஒரு பத்து எடுத்து இது மாதிரி பட்டையாக இருந்தால் ஒரு பத்து சைஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கசகசாக கொஞ்சமாக தான் இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் அதுக்கு பதில் நான் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஆறு ஏழு முந்திரி பருப்பு இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஏழு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரத்தை பொறுத்து நீங்கள் மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை இந்த அளவுக்கு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு தக்காளி தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ மசால் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பிரியாணிக்கு இப்போ பவுடர் பண்ணோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துட்டேன் ஒவ்வொன்றும் போடுறப்ப நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அப்புறமா அடுத்த பொருள் சேர்க்கணும் மசால் போட்டு வதக்கினதுக்கப்புறம் புதினா மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டும் ஒவ்வொரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அதையும் கலந்து விட்டுடலாம் காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றரை இதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் காரத்தை பொறுத்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதில் அஞ்சு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்குனதுக்கப்புறம் இதில் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல பெரிய பீஸ் சிக்கனாக ஒன்றரை கிலோ சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான உப்பு சிக்கன் வேகிறதுக்காக உப்பு போடுறோம் கடைசியில் அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் பத்தலைனா சேர்த்துக்கலாம் உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஒரு கிலோ கறிச்சு சேர்த்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா கறி போடுறமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மசாலாலாம் நம்ம அதிகப்படுத்த தேவையில்லை அதே மசால் போதும் அடுத்து தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நூறு கிராம் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதையும் கலந்துடலாம் அடுத்து லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு லெமனோட ஜூஸ் இது ரெண்டு லெமனோட சாறு ஊற்றிருக்கேன் நம்ம வந்து ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஒரு லெமன் தான் ஊற்றுவோம் நான் கறி வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் புளிப்பு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ரெண்டு லெமனோட சாறு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம போட வேண்டிய மசால் எல்லாமே போட்டாச்சு அவ்வளோதான் இனி மசால் போடுறதுக்கு எதுவும் இல்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரும் அது மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட வேகட்டும் சிக்கனில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சிக்கன் இதுலேயே நல்லா வெந்துருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம அரிசி சேர்த்துருவோம் ஒரு கிலோ சீரக சம்பா அரிசி இப்போ ஊற வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலேயே ஆச்சு இதை சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணியை வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க அரிசியை சேர்த்துட்டு மசால் கூட நல்லா அரிசியை கலந்து விட்டுறணும் அரிசியை கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதே போல் வதக்கி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் போதும் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த கிண்ணத்தில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதில் ஒரு அரை இதில் ஒன்றரை கிண்ணம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கிலோ அரிசி வந்து இதில் ஒரு கிண்ணம் அரிசி இருந்தது அதில் தான் நான் தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு கிணம் அரிசிக்கு ஒன்றரை கிணம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சிக்கன் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன் இல்லையா அரை கிலோ எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துருக்கேன் அதனால தான் அந்த அரை கிணம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கிலோவு
அவ்வளோதான் கலந்தாச்சு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் தீ வந்து நல்ல ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் தீ வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சு நல்லா கொதி வரட்டும் ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நல்ல தீ வந்து அதிகமாக தான் இருக்கணும் இப்போ அதிகமாக தீ வச்சு நான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன் கொதித்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு கொதி வந்ததுமே தண்ணி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வத்திருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்ப சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் ரெண்டாவது தடவை ஒரு தடவை கொதிக்க விட்டதுமே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் கொதிக்க விட்டேன் இந்த அளவுக்கு மொத்தமும் தண்ணி வத்திருச்சு இப்போ அடுப்ப சிம்மில் வச்சிடலாம் கிளறி விட்டு சிம்மில் வச்சு மூடிட்டேன் இதுவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அடுப்பில் சிம்மில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா தம் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு சிம்மில் வச்சு எடுத்து பார்ப்போம் இப்போ கிளறி அப்படியே வச்சுட்டோம்னா அடியில் இருக்க அரிசி மட்டும்தான் வேகும் மேலே இருக்க அரிசி வந்து அப்படியே இருக்கும் அதனால் அப்பப்போ எடுத்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப கிளற வேணாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டி நீங்களானே போதும் மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ மூடி வச்சுட்டு இதை கீழே இறக்கிடலாம் இப்போது தம் வச்சுக்கலாம் ஒரு தோசைக்கல் வச்சிடலாம் நான் வந்து இப்போ இதுக்கு இந்த தோசைக்கல் வந்து நான் எப்பயும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் யூஸ் பண்ணாத தோசைக்கல் தான் நான் வச்சுருக்கேன் தூக்கி அடுப்ப மறுபடியும் பிரியாணி தூக்கி தோசைக்கல் மேலே வச்சிடலாம் அடுப்பு சிம்லையே தான் இருக்குது பிரியாணி வந்து தோசைக்கல்லை வச்சு தம் போட்டுட்டோம் தம் போட்டு மூடி வச்சுருக்கு அதை ஒரு நாலு நிமிஷம் இல்லைன்னா மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு கிளறு கிளறி விட்டு மறுபடியும் அரிசி வேகலை அப்படின்னா மறுபடியும் மூடி வச்சுக்கலாம் அதுங்களையும் நம்ம தயிர் பச்சடி ரெடி பண்ணிடலாம் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா பிணைஞ்சு விட்டுருங்க வெங்காயத்தை இதில் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தயிர் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதில் கொஞ்சம் தயிர் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி கொஞ்சம் இது கூட மல்லித்தலையும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட இதில் வச்சுன்னா தக்காளி கூட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு பிரியாணி வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே பிரியாணியும் ரெடி ஆயிரும் அப்படிதான் தம் போட்ட நேரத்தில் வீட்டில் ஒரு சில வேலைகள்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது பிரியாணி தம் போட்டது என்னாச்சுன்னு பார்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தண்ணி கூட இல்லை எல்லாமே வச்சு பிரியாணி அரிசி கூட நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பிரியாணி சூப்பராக சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இது போல் பார்த்ததில் எப்படி பிரியாணி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அது ஒரு கிலோவில் கேட்டிருந்தீங்க நான் ஒரு கிலோ போட்டிருக்கேன் நான் ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் போட்டதுக்கு பதில் நீங்கள் ஒரு கிலோ சிக்கன் போட்டுக்கோங்க அளவு எதுவுமே மாற வேணாம் அதே அளவில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க பீஸ் வந்து இருக்கிறதில்ல அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்து அரை கிலோ எக்ஸ்ட்ரா போட்டேன் அரை கிலோ வந்து பெரிய வித்தியாசம் அவ்வளோலாம் தெரியாது ஒரு ஆறு பீஸ் ஏழு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்காக மசாலா எல்லாம் மாற்றி போட தேவையில்லை அதே மசால் போதும் இது போல் லன்ச் மெனு வேணும்னா நீங்கள் சரின் வீடு சாப்பாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் உடனே நீங்கள் லன்ச் மெனு பார்க்கலாம்
இருமை இருமை போயிடுச்சு பாரு இருமை